1984, George Orwell, parte 7, 3. Podemos voltar aqui, disse Júlia. Em geral, não há problema em usar um esconderijo duas vezes, mas durante um mês ou dois não dá, claro. Tão logo ela acordou, sua atitude havia mudado, tornou-se atenta e prática, vestiu-se, amarrou a faixa escarlate na cintura e começou a organizar os detalhes da viagem de volta. Parecia natural que a tarefa coubesse a ela. Não havia como negar que Winston não possuía seu tino prático. Além disso, ela parecia conhecer perfeitamente os arredores de Londres. Um conhecimento acumulado ao longo de incontáveis caminhadas comunitárias. O roteiro que forneceu a Winston era completamente diferente do da vinda, levando-o até outra estação ferroviária. Nunca volte pelo mesmo caminho da chegada, disse, como quem enuncia uma regra geral importantíssima. Ela partiria na frente e Winston deveria esperar meia hora para depois segui-la. Ela especificara um lugar onde os dois poderiam se encontrar depois do trabalho, na quarta noite, a partir daquele dia. Era uma rua num dos bairros mais pobres da cidade, onde havia uma feira livre que costumava ser muito apinhada de gente e barulhenta. Ela ficaria perambulando de banca em banca, fingindo procurar cadarços para sapatos ou linha de costura. Se considerasse que a área estava livre, assoaria o nariz quando ele se aproximasse. Se não o fizesse, ele deveria passar por ela sem reconhecê-la. Mas, com um pouco de sorte, não haveria problema em conversar durante 15 minutos no meio das pessoas para combinar o encontro seguinte. — E agora tenho de ir! — ela disse assim que Winston compreendeu as instruções. — Preciso estar de volta às sete e meia. Estou encarregada de tomar conta da Liga Juvenil Antissexo por duas horas. Vamos distribuir panfletos ou coisa do tipo. — Não é um horror? — Dê uma conferida em mim, por favor. — Estou com algum galinho no cabelo? — tem certeza? Então até mais, amor. Ela se jogou nos braços dele, beijou com certa violência, um momento depois enveredou por entre as arvorezinhas e desapareceu no bosque quase sem fazer ruído. Ele continuava desconhecendo seu sobrenome e seu endereço. Só que não fazia diferença, pois era inconcebível que algum dia eles pudessem se encontrar em ambientes fechados ou trocar qualquer tipo de comunicação escrita. Na verdade, eles jamais voltaram à clareira do, no bosque. Acontece que no decorrer de maio houve uma única ocasião em que conseguiram voltar a fazer amor. O fato se deu num outro esconderijo conhecido de Júlia. O campanário de uma igreja em ruínas, localizado numa área rural praticamente deserta, onde 30 anos antes caíra uma bomba atômica. Era um excelente esconderijo depois que você chegava lá. O problema era chegar lá. O trajeto era muito perigoso. Fora isso, só conseguia encontrar-se nas ruas. Cada noite num lugar diferente e nunca por mais de meia hora. Na rua, em geral, era possível conversar, por assim dizer. Enquanto andavam pelas calçadas entupidas de gente, sem ser lado a lado e nunca olhando um para o outro. Tratavam uma conversa estranha, intermitente, que se interrompia e se reatava como o facho de um farol. Ora forçada ao silêncio pela aproximação de um uniforme do partido ou a vizinhança de uma teletela. Ora retomada minutos depois no meio de uma frase. Ora cortada abruptamente quando os dois se afastavam um do outro no local previamente combinado. Ora prosseguida, quase sem introdução, no dia seguinte. Júlia parecia bastante habituada a esse tipo de conversa, que chamava de conversa em prestações. Além disso, era surpreendentemente capaz de falar sem mover os lábios. Só uma vez, ao longo de quase um mês de encontros cotidianos, conseguiram trocar um beijo. Desciam em silêncio uma ruazinha lateral. Júlia nunca falava quando estavam fora das ruas principais, quando se ouviu um estrondo ensurdecedor. A terra balançou, o ar escureceu e Winston viu-se deitado de lado, ferido e aterrorizado. Uma bomba foguete devia ter caído nas cercanias. De repente percebeu o rosto de Júlia e pouco, a poucos centímetros do dele, mortalmente branco, branco como giz. Até os lábios dela estavam brancos. Estava morta. Ele apertou contra si e constatou que beijava um rosto vivo e quente, só que algum material coberto de poeira impedia que os lábios dos dois se unissem. Seus rostos estavam cobertos de uma camada espessa de estuque. Havia noites em que eles chegavam aos lugares combinados, depois tinham de passar um pelo outro sem dar mostras de reconhecer-se, porque uma patrulha acabava de dobrar a esquina ou um helicóptero pairava logo acima. Ainda que fosse menos perigoso, continuaria sendo difícil arranjar tempo para encontros. O Winston tinha uma semana de trabalho de 60 horas, a de Júlia era ainda mais carregada. O dia de folga de ambos variava segundo a pressão do trabalho, e raramente coincidia. 
De todo modo, Júlia só tinha poucas noites inteiramente livres. Passava uma quantidade impressionante de tempo assistindo a palestras e apresentações, distribuindo panfletos para a Liga Juvenil Antissexo, preparando faixas para a Semana do Ódio, fazendo coletas para a campanha da poupança e outras atividades similares. Valia a pena, dizia. Tudo pura camuflagem. Se você obedecesse às regras desimportantes, poderia desobedecer às importantes. Chegou a ponto de convencer o Winston a comprometer outra de suas noites, dedicando meio expediente semanal à fábrica de munições, onde o trabalho era realizado voluntariamente por membros zelosos do partido. Assim, uma noite por semana, Winston passava quatro horas de um tédio paralisante, aparafusando pedacinhos de metal que provavelmente eram partes de fusíveis de bomba numa oficina mal iluminada e cheia de correntes de ar, onde o barulho das marteladas se confundia de forma horripilante com a música das teletelas. No encontro do campanário, as falhas em suas conversas fragmentárias foram preenchidas. Era uma tarde esplendorosa. No quartinho quadrado, logo acima dos sinos, o ar estava quente e imóvel e tinha um cheiro atordoante de fezes de pombo. Os dois passaram horas conversando, sentados no chão empoeirado e coberto de galinhos com um ou outro levantando-se de vez em quando para dar uma espiada pelas seteiras para certificar-se de que ninguém se aproximava. Júlia tinha 26 anos, vivia numa pensão com 30 outras garotas, sempre no meio de fedor de mulher, como eu detesto mulher, dizia entre parênteses, e trabalhava, como ele bem imaginara, nas máquinas romanceadoras do departamento de ficção. Gostava de seu trabalho, que consistia basicamente em fazer funcionar e manter em bom estado um motor elétrico potente e mais complexo. Era ininteligente, mas gostava de trabalhar com as mãos e ficava à vontade lidando com as máquinas. Era capaz de descrever todo o processo de composição de um romance, desde a diretriz geral emitida pelo Comitê de Planejamento até os retoques finais realizados pelo pelotão reescritor. Mas não estava interessada no produto final. Não era muito ligada em leitura, disse. Os livros eram simplesmente um produto que precisava ser fabricado, como geleias ou cadarços. Não se lembrava de nada anterior ao início dos anos 1960, e só conhecer uma pessoa que falava frequentemente dos dias anteriores à Revolução, um avô desaparecido quando ela tinha oito anos. Na escola, fora capitão do time de hóquei e ganhar o troféu de ginástica por dois anos seguidos. Fora líder de tropa dos espiões e secretária setorial da Liga da Juventude, antes de se filiar à Liga Juvenil de Sexo. Sempre demonstrar a ter ótimo caráter, chegar a ser selecionada, sinal infalível de boa reputação, para trabalhar na Pornodiv, divisão do departamento de ficção encarregada de produzir pornografia barata para distribuir entre os proletas. A divisão recebeu o apelido de Casa da Nojeira, dado pe pelas pessoas que trabalhavam lá, explicou. Ficara lá durante um ano, ajudando a produzir opúsculos em pacotes lacrados com títulos como Casos de Espancamento ou Uma Noite no Internato de Garotas, que seriam comprados furtivamente por jovens proletários convencidos que estavam adquirindo algo ilegal. — Como são esses livros? — perguntou Winston, curioso. — Uma tremenda de uma porcaria. Na verdade, são muito chatos. São apenas seis histórias, muito recortadas e reaproveitadas. Bom, só trabalhei nos caleidoscópios, claro, nunca fiz parte do pelotão rescritor. Não sou literata, querido, nem para isso eu dou. Winston ficou sabendo, atonto, que todos os trabalhadores da Pornodiv, exceto o chefe da divisão, eram moças. Supostamente os homens, cujos instintos sexuais eram menos controláveis que os das mulheres, corriam o maior risco de ser corrompidos pelo lixo com que lidavam. Eles não gostam nem de ter mulher casada trabalhando lá, acrescentou Júlia. Todo mundo sempre pensa que as garotas são tão puras. Bom, aqui está uma que não é. Ela tivera seu primeiro caso aos 16 anos. O parceiro era um homem de 60 anos, membro do partido, que mais tarde cometera suicídio para evitar a prisão. Aliás, uma boa providência, observou Júlia. Do contrário, teria sido obrigado a divulgar meu nome na hora da confissão. Depois, houvera vários outros. Para ela, a vida era uma coisa muito simples. Você fica querendo se divertir e eles, ou seja, o partido, faz de tudo para evitar que você se divirta. Você faz de tudo para infringir as regras. Ela parecia achar muito natural que eles quisessem privar você de seus prazeres, assim como era natural que você quisesse evitar ser flagrado. Odiava o partido e dizia isso com palavras grosseiras, mas não o criticava globalmente. Só se interessava pela doutrina do partido quando ela dizia respeito à sua vida particular. Winston percebeu que nunca usava palavras em nova fala, com exceção das que haviam migrado para a linguagem corrente. Nunca ouvira falar na confraria e se recusava a acreditar em sua existência. 
Todo tipo de revolta organizada contra o partido lhe parecia uma bobagem. A coisa mais inteligente a fazer era infringir as regras e dar um jeito de continuar vivo. Ele ficou pensando que devia haver muitas outras garotas como ela na geração mais nova. Pessoas que haviam crescido no mundo da revolução, ignorância de tudo o mais, aceitando o partido como uma coisa tão inalterável quanto o céu. Deixando de rebelar-se contra a sua autoridade, mas tratando de esquivar-se como um coelho escapa de um cão. Não discutia a hipótese de casamento, tratava-se de uma coisa muito remota para que valesse a pena pensar nela. Impossível imaginar algum comitê capaz de sancionar um casamento daqueles, mesmo que fosse possível dar um jeito em Catherine, a mulher de Winston. Mesmo com devaneio, aquele era um caso sem esperança. Como era sua mulher, indagou Júlia, era... Sabe aquela palavra nova fala? Benepensante? Com o sentido de naturalmente ortodoxo. Incapaz de ter um mau pensamento? Não, eu não conhecia a palavra, mas conheço muito bem esse tipo de gente. O Winston começou a contar a história de seu casamento, porém, por estranho que parecesse, tudo levava a crer que Júlia já estava a par dos pontos essenciais. Descreveu para o Winston quase como se ela própria tivesse visto ou sentido aquilo. O modo como o corpo de Catherine se enrijecia quando ele a tocava. Aquele jeito dela de parecer que o estava rechaçando com todas as suas forças, mesmo quando ele assava o corpo dele. O Winston não sentia dificuldade em conversar sobre essas coisas com Julia. Fazia muito tempo que Catherine deixara de ser uma lembrança dolorosa para tornar-se simplesmente uma lembrança desagradável. Eu teria aguentado se não fosse por uma coisa, disse ele. Com toda a pequena cerimônia frígida da qual Catherine o obrigava a participar semanalmente, sempre na mesma noite. Ela tinha horror àquela coisa, mas nada no mundo a impediria de fazer aquilo. Ela costumava chamar de... você nunca imaginaria. Nosso dever com o partido, disse Júlia ao mesmo instante. Como você sabia? Também já frequentei a escola, querido. Palestras mensais sobre sexo para jovens acima de 16 anos e o movimento da juventude. Enfiar esse negócio na sua cabeça por anos a fio. Admito que em muitos casos funciona, mas é óbvio que nunca se sabe. As pessoas são tão hipócritas. Júlia começou a especular sobre o assunto. Com ela, tudo sempre ia dar em sua própria sexualidade. Assim que essa questão era abordada de alguma forma, ela demonstrava uma grande perspicácia. Diferentemente de Winston, entender o significado profundo do puritanismo sexual do partido. Não era apenas que o instinto sexual criasse um mundo próprio fora do controle do partido. Um instinto que, para isso, se possível, tinha de ser destruído. O mais importante era que a privação sexual levava à histeria, desejável porque podia ser transformada em fervor, guerreiro e veneração ao líder. Eis como o Júlio descrevia a questão. Quando você faz amor, está consumindo energia. Depois se sente feliz e não dá mima para coisa nenhuma. E eles não toleram que você se sinta assim. Querem que você esteja estourando de energia o tempo todo. Toda essa história de marchar para cima e para baixo e ficar aclamando e agitando bandeiras não passa de sexo que azedou. Se você está feliz na própria pele, por que se citar com esse negócio de grande irmão? Planos trenais, dois minutos de ódio e todo o resto da besteirada? Tudo muito verdadeiro, ele pensou. Havia uma conexão íntima e direta entre castidade e ortodoxia política. Porque de que maneira manter no diapasão certo o medo, o ódio e a credulidade imbecil que o partido necessitava encontrar em seus membros se algum instinto poderoso não fosse represado e depois usado com força motriz? A pulsão sexual era perigosa para o partido e o partido a utilizava em interesse próprio. A pulsão de paternidade também foi instrumentada de forma semelhante, embora fosse impossível abolir a família. E, na verdade, as pessoas eram estimuladas a gostar dos filhos quase nos moldes antigamente. As crianças, por sua vez, eram voltadas sistematicamente contra os pais e aprendiam a espioná-los e a relatar seus desvios. Com efeito, a família se transformara numa extensão da polícia das ideias. Era um instrumento graças ao qual todos podiam ficar noite e dia cercados por informantes que os conheciam intimamente. De repente, os pensamentos de Winston voltaram-se para Catherine. Não havia dúvida de que Catherine o denunciaria à polícia das ideias se ela, por acaso, se mostrasse suficientemente inteligente para conseguir detectar a inortodoxia das opiniões dele. Mas, na verdade, o que levou a se lembrar daquela dela naquele momento foi o calor sufocante da tarde, um calor que fizera a testa dele transpirar. Começou a contar a Júlia alguma coisa que havia acontecido, ou melhor, que não havia acontecido em outra tarde abafada de verão 11 anos antes. 
Fazia três ou quatro meses que estavam casados. Em algum lugar de quente, os dois haviam se desgarrado numa caminhada comunitária. Aconteceu porque retardaram o passo. Não mais de dois ou três minutos, mas tomaram a direção errada e acabaram se vendo impedidos de avançar quando chegaram à beira do paredão de uma antiga mina de giz. Era um paredão a pique de dez ou vinte metros, com rochas no fundo. Não havia ninguém a quem pudessem pedir informações sobre o caminho. Assim que percebeu que estavam perdidos, Catarine ficou muito preocupada. O fato de afastar-se por um momento que fosse do grupo ruidoso de caminhantes dava-lhe a sensação de estar agindo incorretamente. Queria voltar correndo pelo caminho por onde tinham vindo e começar a procurar na outra direção. Naquele momento, porém, Winston percebeu alguns tufos de salgueirinhas crescendo nas rachaduras da colina sobre a qual eles se encontravam. Um dos tufos era de duas cores, magenta e vermelho tijolo, aparentemente crescendo na mesma raiz. Winston jamais vira uma coisa como aquela e chamou Catherine para que ela fosse ver. — Olha, Catherine, olha só essas flores, aquela moita lá embaixo, perto do fundo. Está vendo que são de duas cores diferentes? Ela já se virara para voltar por onde haviam vindo, mas assim mesmo tensa foi até onde ele estava. Chegou a inclinar-se sobre o paredão para ver o lugar que ele apontava. O Winston estava um pouco atrás dela e apoiou a mão em sua cintura para dar-lhe mais segurança. Nesse momento, ocorreu-lhe de repente que os dois estavam completamente sozinhos. Não havia uma única criatura humana em lugar nenhum. Nenhuma folha se mexia, não havia nem passarinho por perto. O risco de haver um microfone escondido no lugar daqueles era muito pequeno e mesmo que houvesse só captaria sons. Era o momento mais quente, mais modorrento da tarde. O sol ardente os fustigava, o suor lhes escorria pelo rosto. Foi então que surgiu a ideia. — Porque você não deu um bom empurrão nela? — disse Júlia. — Eu teria feito isso. — Sim, querida, você teria feito isso. Eu também, se naquela época eu fosse a pessoa que sou hoje. Ou talvez eu fosse, não tenho certeza. — Você se arrepende de não ter empurrado Catarine? — Me arrependo. — Tudo considerado, me arrependo. Estavam sentados um ao lado do outro no piso empoeirado. Ele a puxou para mais perto. A cabeça dela se apoiou no ombro dele e o cheiro agradável do cabelo de Júlia se sobrepôs ao das fezes de pombo. Ela era muito jovem, pensou ele. Ainda esperava alguma coisa da vida. Não entendia que empurrar uma pessoa inconveniente, precipício abaixo, não resolvia coisa alguma. Na verdade, não teria feito diferença, ele disse. Então por que você se arrepende de não tê-la empurrado? Só porque prefiro fazer uma afirmação positiva a outra negativa. Nesse jogo que estamos jogando, não temos como vencer. Alguns tipos de fracassos são melhores do que outros. Só isso. Ele sentiu que os ombros dela se encolhiam de neve, discordando. Ela sempre o contradizia quando ele falava alguma coisa daquele tipo. Não aceitava como uma lei da natureza o indivíduo sair sempre derrotado. De certa maneira, Júlia percebia que ela própria estava condenada, que mais cedo ou mais tarde a polícia das ideias haveria de apanhá-la e matá-la. Mas, com outra parte de sua mente, acreditava que havia algum jeito de construir um mundo secreto, onde fosse possível viver do jeito que se quisesse. Só era preciso sorte, esperteza e ousadia. Não entendia que essa coisa chamada felicidade não existisse, que a única vitória estaria num futuro distante, muito depois da morte da pessoa, que a partir do momento em que se declarava guerra ao partido, era melhor pensar em si próprio como um cadáver. Os mortos somos nós, disse ele. Ainda não morremos, disse Júlia de modo trivial. Fisicamente não. Seis meses, um ano, talvez cinco anos. Tenho medo da morte. Você é jovem, portanto, em princípio, tem mais medo da morte do que eu. É claro que iremos protelá-la o máximo possível, mas a diferença é muito pequena. Enquanto os seres humanos permanecerem humanos, morte e vida serão a mesma coisa. Ah, que bobagem! Com quem você prefere ir para a cama? Comigo ou com o um esqueleto? Você não sente prazer em estar vivo? Não gosta de sentir? Eu, esse sou eu. Esta é a minha mão. Esta é minha perna. Sou real, sou sólido, sou vivo. Não gosta disso? Virou o corpo e comprimiu o peito contra o dele. Ele sentiu seus seios, maduros e ao mesmo tempo firmes, por baixo do macacão. O corpo dela parecia verter um pouco da sua juventude e de seu vigor para dentro do corpo dele. Sim, eu gosto, disse ele. Então pare de falar em morrer e agora ouça, meu querido. Temos de combinar nosso próximo encontro. Que tal voltarmos àquele lugar no bosque? Já deixamos passar um bom tempo. Só que desta vez, você precisa chegar lá por um caminho diferente. Já planejei tudo. Você tomou o trem. Mas, olha aqui, vou fazer um desenho para você. 
e com seu jeito prático, ela juntou um pouco de poeira e formou um pequeno quadrado. Em seguida, pôs-se a desenhar um mapa no chão com um galinho retirado de um ninho de pombo. 4. Winston percorreu com o olhar o cômodo docinho esquálido que ficava em cima da loja do Sr. Charrington. Ao lado da janela, a cama imensa estava arrumada com cobertores puídos e um travesseiro sem fronho. O relógio antiquado com o um mostrador de 12 horas tiquetaqueava sobre a borda da lareira. No canto, sobre a mesa de abas dobráveis, o peso de papéis de vidro que ele comprara em sua última visita luzia suavemente na semi-escuridão. No guarda-fogo, viam-se um velho fogareiro a querosene, uma panela e duas xícaras, tudo fornecido pelo Sr. Charrington. Winston acendeu o fogareiro e pôs um pouco de água para ferver. Trouxeram um envelope cheio de café Victory e algumas pastilhas de sacarina. Os ponteiros do relógio marcavam 7 e 20 e eram de fato 19 e 20. Ela chegaria às 19 e 30. Loucura, loucura, seu coração não se cansava de dizer, insensatez deliberada, gratuita e suicida. De todos os crimes que um membro do partido podia cometer, aquele era o mais difícil de encobrir. Na realidade, a ideia começara por assomar a sua mente na forma de uma visão do peso de papéis de vidro refletido na superfície da mesa de abas dobráveis. Como ele previra, o Sr. Charrington não apresentara empecilhos para alugar o quarto. Ficara perceptivelmente satisfeito com o dinheirinho extra que haveria de ganhar. Tampouco se mostrar escandalizado ou se tornar agressivamente malicioso quando ficara claro que Winston pretendia usar o quarto para encontros amorosos. Em vez disso, olhou para um ponto a meia distância e falou de generalidades com um ar tão delicado que dava a impressão de ter se tornado parcialmente invisível. A privacidade, disse, era uma coisa muito valiosa. Todo mundo queria ter um lugar em que pudesse estar a sós de vez em quando. E quando alguém encontrava um lugar assim, não era senão um gesto da mais trivial cordialidade que aqueles que soubessem no fato guardassem a informação para si mesmos. O antiquário chegou a acrescentar, dando a impressão de quase se dissolver no ar ao fazê-lo, que a casa tinha as duas entradas, sendo uma delas pelo quintal que dava para um beco. Havia alguém cantando sob a janela, protegido pela cortina de musselina. Winston olhou para fora. O sol de junho ainda brilhava alto no céu, e no pátio, ensolarado, uma mulher gigantesca, sólida como um pilar normando, com braços fortes e vermelhos e avental de tecido grosseiro em volta da cintura, andava pesadamente de lá para cá, entre uma tina e um varal, pendurando uma série de quadrados brancos que Winston identificou como fraldas de bebê. Sempre que sua boca não estava entupida com pregadores de roupa, ela se punha a cantar, num contralto vigoroso. Era um capricho e nada mais doce como um dia de abril, mas seu olhar azul de anil roubou para sempre a minha paz. Fazia várias semanas que só se ouvia aquilo em Londres. Era uma das inúmeras canções, todas muito parecidas, compostas para uso dos proletas por uma subseção do departamento de música. Os versos eram elaborados sem nenhuma intervenção humana, por um instrumento conhecido como versificador. Porém, o canto da mulher era tão melódico que transformava aquela bobagem, aquela porcaria intragável, num som quase agradável. Winston ouvia a mulher cantando, o um ruído produzido pelo atrito de seus sapatos nas lajes. Os gritos das crianças na rua e, em algum lugar muito longe, o ronco surdo do trânsito. E ainda assim o quarto parecia curiosamente silencioso, graças à ausência da teletela. Loucura, 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 tornou a pensar. Era inconcebível que pudessem frequentar aquele lugar por mais do que algumas semanas sem ser descobertos. Mesmo assim, a ideia de terem um esconderijo que fosse realmente só deles, um quartinho de fácil acesso, representara para ambos uma tentação forte demais. Depois da visita ao campanário da igreja, haviam passado algum tempo sem conseguir organizar novos encontros. O período de trabalho fora drasticamente ampliado em virtude dos preparativos para a Semana do Ódio. Ainda faltava mais de um mês, mas a enormidade e a complexidade do evento exigia de todos cotas extras de trabalho. Por fim, Winston e Julia conseguiram uma tarde livre no mesmo dia. Tinham combinado voltar à clareira do, no bosque, na noite da véspera. Encontraram-se rapidamente na rua. Como de hábito, ao se aproximar de Julia em meia multidão, Winston mal olhou para ela. Porém, ao vê-la de relance, achou-a mais pálida que de costume. — Nossos planos furaram, murmurou ela. Tão logo lhe pareceu seguro falar. — Não vai dar amanhã. — Como assim? — Amanhã à tarde. Não vou poder ir. — Por que não? — ah, o de sempre. Começou mais cedo dessa vez. Por alguns instantes, Winston ficou profundamente encolerizado. Ao longo daquele mês, desde que haviam começado a se relacionar, a natureza do desejo que sentia por ela se modificara. No começo, a coisa era muito pouco sensual. 
Na primeira vez, o sexo tinha sido apenas e tão somente um ato da vontade. Mas depois, da segunda vez, tudo se modificara. Ele, ou o ar em volta dele, parecia ter se impregnado do cheiro do cabelo de Júlia, do gosto de sua boca, da maciez de sua pele. Ela se tornara uma necessidade física, algo que ele não apenas desejava, mas a que sentia ter direito. Quando Júlia disse que não podia ir ao encontro, Winston teve a sensação de que ela o estava enganando. Naquele exato momento, porém, a multidão empurrou um de encontro ao outro e as mãos deles acidentalmente se encontraram. Júlia apertou de leve a ponta dos dedos de Winston, um toque que parecia ser um convite não ao desejo, mas à afeição. Winston pensou que, quando um homem vivia com uma mulher, um contratempo como aquele devia ser uma ocorrência natural, recorrente, e uma ternura profunda como não havia sentido por ela antes, de súbito se apossou dele. Desejou que fosse um casal com dez anos de vida em comum. Desejou poder andar com ela pelas ruas, exatamente como faziam agora, porém as claras e sem medo. Conversando sobre assuntos triviais e comprando coisinhas para a casa. Desejou, sobretudo, dispor de um lugar qualquer, onde pudessem estar a sós, sem sentir a obrigação de fazer amor toda vez que se encontrassem. Não for efetivamente naquele instante, mas em algum momento do dia seguinte lhe ocorrer a ideia de alugar o cômodo do Sr. Charrington. Quando fez a sugestão a Júlia, ela concordou com uma rapidez inesperada. Ambos sabiam que era uma imprudência. Era como se estivessem dando intencionalmente um passo na direção de suas sepulturas. Sentado na borda da cama, Winston tornou a pensar nas celas do Ministério do Amor. Curioso como aquele horror predeterminado se afastava da consciência da pessoa e depois voltava. Um horror localizado ali, num ponto futuro, que antecipava a morte com a mesma certeza com que os 99 antecipavam os 100. Um destino que não se podia evitar, muito embora talvez fosse possível postergá-lo. Todavia, em vez disso, a pessoa volta e meia optava graças a um ato consciente e voluntário por abreviar o tempo de sua ocorrência. Nesse instante, passos rápidos soaram na escada. Júlia rompeu no quarto. Trazia uma sacola de ferramentas, uma sacola de lona marrom rústica, como a que por vezes ele a vira carregando de um lado para o outro no ministério. Winston precipitou-se para tomá-la nos braços, porém ela se desprendeu dele com alguma ansiedade, em parte porque ainda estava com a sacola nas mãos. — Só um segundo, disse. — Quero que veja o que tenho aqui. Você trouxe aquela porcaria do café Victoria? Imaginei que traria. Pode jogar fora, não vamos mais precisar dele. Olhe isto. Júlia ficou de joelhos, abriu a sacola com um alvoroço e jogou no chão algumas chaves inglesas e uma chave de fenda que ocupava uma parte de cima da sacola. A parte inferior estava forrada com esmerados pacotes de papel. O primeiro pacote que ela pôs nas mãos de Winston tinha uma consistência estranha e, todavia, vagamente familiar. Seu conteúdo era pesado, parecia areia e cedia onde a pessoa tocasse. Não vá me dizer que é açúcar, exclamou ele. Açúcar de verdade, não é sacarina não, é açúcar. E aqui temos um belo pão, pão mesmo, não é aquela coisa horrorosa que estamos acostumados a comer. E um vidrinho de geleia. E aqui uma lata de leite, mas veja, é disto que eu mais me orgulho. Tive de embrulhar em um pano quente, porque... Porém não foi preciso que ela explicasse, porque tivera de embrulhar aqui em um pano quente. O cheirinho já inundava o aposento, um cheiro forte, pronunciado, que parecia a Winston uma emanação dos primeiros anos de sua infância, mas que ainda agora era possível sentir ocasionalmente, ao se sair por um vestíbulo antes de uma porta ser fechada ou difundindo-se misteriosamente por uma rua apinhada de gente, inalado por um instante e no momento seguinte extinto de novo. — É café! — murmurou ele. — Café de verdade! — é o café do núcleo do partido. Tem um quilo aqui, disse ela. Como você conseguiu essas coisas? É tudo reservado para o consumo do núcleo do partido. Os pulhas têm de tudo. Para eles nunca falta nada. Mas é claro que os garçons, as empregadas e outras pessoas acabam passando a mão numa coisa ou outra. E veja, arrumei um pacotinho de chá também. Winston estava de cócoras ao lado dela. Rasgou um canto do pacote. É chá mesmo, não folhas de amora preta. Tem aparecido muito chá ultimamente. Conquistar uma índia ou coisa assim, disse Júlia distraída. Mas escute, amor, quero que você fique de costas para mim por três minutos. Vá se sentar do outro lado da cama e não olhe antes de eu mandar você se virar. Winston, absorto, olhou para fora, através da cortina de musselina. Lá embaixo, no quintal, a mulher de braços vermelhos continuava a marchar de um lado para o outro, entre a tina e o varal. Tirou mais pregadores da boca e cantou com muito sentimento. Dizem que o tempo tudo cura e que no fim sempre se esquece, mas risos e choros até parece que a vida passa e eles perduram. A mulher parecia saber de cor e salteado todos os versos daquela canção melosa. Sua voz a deixava com o doce ar estival, extremamente melodiosa, transportando uma espécie de melancolia feliz. 
tinha essa impressão de que ela se sentiria perfeitamente satisfeita se a no noite de junho fosse infinita e o estoque de roupas inesgotável, obrigando-a a passar mil anos ali, pendurando fraldas no varal e cantarolando bobagens. De repente ocorreu ao Winston, como era curioso, que ele nunca tivesse ouvido um membro do partido cantar sozinho, espontaneamente. Seria uma atitude pouco ortodoxa, uma excentricidade perigosa, como falar consigo mesmo. Talvez as pessoas só tivessem um assunto sobre o qual cantar quando viviam em algum patamar próximo à inanição. — Pode olhar agora — disse Júlia. Winston se virou e levou quase um segundo para reconhecê-la. Imaginava que haveria nua, mas ela não estava nua. A transformação ocorrida era muito mais surpreendente que isso. Júlia se maquiara. Devia ter entrado furtivamente em alguma loja dos bairros proletários e comprado um estojo completo de maquiagem. Seus lábios estavam muito vermelhos, suas maçãs rosadas, seu nariz empoado. Havia até algo sutilmente aplicado sobre os olhos para deixá-los mais brilhantes. O trabalho não tinha sido muito bem feito, porém os padrões de Winston nesse quesito não eram elevados. Ele nunca tinha visto nem imaginado uma mulher do partido com cosmético no rosto. A melhora na aparência de Júlia era impressionante. Com algumas pinceladas de cor nos lugares certos, ela ficara não apenas mais bonita, como sobretudo muito mais feminina. Os cabelos curtos e o macacão de menino somente reforçavam o efeito. Ao tomá-la nos braços, uma onda de violentas sintéticas inundou as narinas de Winston. Ele se lembrou da semi-escuridão de uma cozinha de subsolo e da boca cavernosa de uma mulher. Era exatamente o mesmo perfume, porém no momento aquilo não pareceu ter a menor importância. E perfumada, disse. Sim, amor, perfumada. E sabe qual vai ser a próxima coisa que eu vou fazer? Vou arrumar um vestido de verdade em algum lugar e vou usá-lo em vez dessas malditas calças e meias de seda e sapatos de salto alto. Neste quarto seria uma mulher, não uma camarada do partido. Tiraram a roupa e subiram na imensa cama de Mogno. Foi a primeira vez que Winston ficou nu na presença dela. Até então sentira muita vergonha de seu corpo macilento e descarnado, com veias salientes e varicosas nas panturrilhas e a mancha descorada no tornozelo. Não havia lençóis. O cobertor sobre o qual se deitaram era surrado e liso, e as dimensões da cama, assim como as molas do colchão, deixaram os dois abismados. — Deve estar cheio de percevejos, mas e daí? — disse Júlia. Não havia mais cama de casal em lugar nenhum. Só nas casas dos proletas. Na infância, Winston, por vezes, dormira numa cama de casal. Júlia, até onde se lembrava, jamais se deitara numa. Pouco depois adormeceram. Quando Winston acordou, os ponteiros do relógio marcavam quase nove da noite. Não se mexeu, pois Júlia dormia com a cabeça apoiada em seu braço. A maior parte da maquiagem se transferira para o rosto dele ou para o travesseiro. Porém, uma leve nódoa de ruge ainda revelava a beleza de seu malar. Um raio amarelo de sol poente passava pelo pé da cama e iluminava a lareira, onde a panela de água estava em fraca ebulição. No quintal, a mulher já não cantava, porém ainda se ouviam os gritos das crianças na rua. Impossível que tivesse havido um tempo em que tudo aquilo parecesse corriqueiro. Júlia despertou, esfregou os olhos e apoiou-se no cotovelo para olhar para o fogareiro. Metade da água já evaporou, disse. Vou me levantar e fazer um café num instante. Temos uma hora. A que horas apagam as luzes no seu prédio? Às onze e meia. Na pensão é às onze, mas a gente tem que chegar antes disso, porque... Ei, sai daí, bicho nojento! Júlia se curvou de repente na cama, pegou um sapato no chão e o arremessou na direção de um dos cantos do quarto com um movimento brusco de braço. Feito um menino, o mesmo movimento que Winston a vira fazer ao atirar o dicionário em Goldenstein, naquela manhã, durante os dois minutos de ódio. — Que foi? — perguntou surpreso. Um rato. Eu vi quando ele pôs focinho asqueroso para fora do lambri. Tem um buraco ali embaixo. Pelo menos dei um bom susto nele. Ratos, murmurou Winston. Neste quarto. Estão em todos os lugares, disse Júlia com indiferença, tornando-se deitar. Já apareceram até na cozinha da pensão. Algumas áreas de Londres estão infestadas deles. Sabia que eles atacam as crianças? Atacam mesmo. Há ruas em que as mães não se atrevem a deixar os bebês sozinhos nem por dois minutos. São os ratões marrons, esses que atacam. E o pior é que ele sempre... Por favor, pare, disse Winston, fechando os olhos com força. Querido, você está pálido. Está se sentindo mal? Esses bichos deixaram você com náuseas? Um rato. O pior dos horrores que há no mundo. Júlia estreitou-se contra ele e o cingiu com as pernas, como se pretendesse tranquilizá-lo com o calor de seu corpo. Winston não abriu imediatamente os olhos. Tivera por alguns instantes a sensação de estar de volta a um pesadelo que desde a infância o afligia ocasionalmente. Era sempre mais ou menos a mesma coisa. Ele se via diante de uma muralha da escuridão e do outro lado havia uma coisa insuportável, algo horrível demais para ser encarado. 
no sonho, seu sentimento mais profundo era sempre o da auto-ilusão, porque no fundo ele sabia o que havia atrás da muralha. Se fizesse um esforço abominável, como o de arrancar um pedaço do próprio cérebro, seria capaz de arrastar a coisa para a luz. Sempre acordava sem descobrir o que era, porém tinha alguma relação com o que Júlia estava dizendo quando ele a interrompeu. — Desculpe, disse. — Não foi nada. — É que não gosto de rato, só isso. — Não se preocupe, amor. Não vamos deixar esses bichos nojentos entrarem aqui. Vou tampar o buraco com um pedaço de pano antes de irmos embora. E da próxima vez, traga um pouco de argamassa e feche tudo bem direitinho. O momento negro de pânico já estava quase esquecido. Um pouco envergonhado de si mesmo, Winston sentou-se na cama, apoiando as costas na cabeceira. Júlia se levantou, vestiu o um macacão e fez o café. Fecharam a janela com medo que alguém do lado de fora o sentisse e desconfiasse de alguma coisa. Ainda melhor que o gosto do café era a textura sedosa que o açúcar lhe conferia. Algo de que Winston tinha quase esquecido depois de anos de sacarina. Com uma mão no bolso e um pedaço de pão com geleia na outra, Júlia circulou pelo quarto olhando com indiferença para a estante de livros, observando qual seria a melhor forma de consertar a mesa de abas dobráveis, deixando-se cair na poltrona, surrada, para ver se ela era confortável, examinando o absurdo relógio de doze horas como uma espécie de deleite tolerante. Levou o peso de papéis de vidro para a cama para poder vê-lo sob uma luz melhor. Winston tirou de suas mãos, fascinado como sempre pelo aspecto delicado do vidro, com as bolinhas que lembravam gotas de chuva. — Você tem ideia do que seja isto? —— Indagou Júlia. — Acho que não é nada. Quer dizer, acho que nunca foi usado para nada. É justamente por isso que gosto dele. É um pedacinho da história que se esqueceram de alterar. Uma mensagem de cem anos atrás, se alguém soubesse como lê-la. — E aquele quadro ali? — Júlia fez um gesto com a cabeça, indicando a gravura na parede oposta. — Será que tem cem anos? — Deve ter mais. Eu diria que tem uns trezentos. Mas não dá para saber. Hoje é impossível descobrir a idade do que quer que seja. Júlia foi observar a gravura mais de perto. Foi aqui que aquele bicho botou o focinho para fora, disse, chutando o lambri logo abaixo do quadro. Que prédio é esse? Já vim em algum lugar. É uma igreja, quer dizer, era. Chamava-se São Clemente dos Dinamarqueses. Lembrou-se do pedaço da quadrinha que o Sr. Charrington havia lhe ensinado e acrescentou meio nostálgico. Sem casca nem semente, dizem os sinos da São Clemente. Para sua perplexidade, Júlia completou. Esses intensos para mim, cantam os sinos da São Martim. E o culpado, quem é afinal, perguntam os sinos do tribunal. Não me lembro mais como continuava. Só sei que terminava assim. Vá para a cama e seja um bom moço. Ou venha a cuca e te corta o pescoço. Era como as duas partes de uma contrassenha. Mas devia haver outro verso depois de os sinos do tribunal. Talvez desse para desencavalo da memória do Sr. Charrington. Se o provocasse com o um estímulo adequado. Quem lhe ensinou isso? Perguntou Winston. Meu avô costumava cantar para mim quando eu era pequena. Foi pulverizado quando eu tinha oito anos. Enfim, desapareceu. Eu gostaria de saber o que era um limão. Acrescentou, despreocupada. Laranjas, laranjas eu já vi. São uma espécie de fruta amarela e redonda, com casca grossa. Me lembro dos limões, disse Winston. Eram muito comuns nos anos 1950. Tão azedos que só de sentir o cheiro, a pessoa ficava arrepiada. Aposto que está cheio de percevejos atrás desse quadro, disse Júlia. Vou tirá-lo daqui e dar uma boa limpada nele um dia desses. Acho que deve estar na hora de irmos embora. Preciso tirar a maquiagem. Que droga! Depois eu limpo o batom do seu rosto. Winston permaneceu mais alguns minutos deitado. O quarto estava escurecendo. Virou-se para a luz e ficou admirando o peso de papéis de vidro. A fonte inesgotável de interesse não era o fragmento de coral, mas o próprio interior do vidro. Havia tamanha profundidade ali, e no entanto o vidro era quase tão transparente quanto o ar. Era como se a superfície do vidro fosse o arco do céu, encerrando um mundo minúsculo em sua atmosfera completa. Winston tinha a sensação de que seria capaz de entrar ali, e de que na verdade estava ali dentro. Ele, a cama de mogno, a mesinha de abas dobráveis, o relógio, a gravura de aço e o próprio peso de papéis. O peso de papéis era o quarto onde ele estava, e o coral era a vida dele e a de Júlia, fixadas numa espécie de eternidade no coração do cristal. Continua.